todo pronto para comenzar esta tertulia de viernes 23 de agosto de 2024. Voy con los saludos. Alejandro Aval, ¿cómo andas, Alejandro? Sí. ¿Todo bien? Todo bien, gracias, Romina. Con, con frío nomás, pero bien. Juan Grompone, ¿todo bien, Juan? Todo, todo bien, más o menos. Es decir, estamos ¿Estás ahí recuperándote? Recuperándome. No te está ayudando este... Pero igual un saludo para, to para todos los... se hace para poner fin a una dictadura o a un gobierno autoritario? ¿Qué papel juega la presión internacional? ¿Qué rol les corresponde a los ciudadanos que viven bajo ese régimen? Bueno, algunas de estas preguntas están sobre la mesa en estos días a raíz de la crisis en Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio, donde todo indica que Nicolás Maduro fue proclamado como triunfador a partir de un fraude organizado por el oficialismo. Gonzalo proponía el tema. Alejandro, empezamos entonces. Bueno, gracias, Romina. Eh, eh, es muy difícil, sin precisar cuál es la dictadura que se quiere hacer caer, o, que se, o sobre la cual estamos viendo cómo puede caer, el hacer una regla general a raíz de ello. Pero básicamente lo que me parece es algo que seguramente debe ser coincidente con lo que piensa Juan, que lo pone porque me parece que la razón fundamental por la cual cae una dictadura es por una razón económica. Cuando le va mal económicamente y le va desastrosamente desde el punto de vista económico y entonces se empieza a, a derrumbar la dictadura. De, por ejemplo, eh, la experiencia nuestra en Uruguay, por más que la queramos eh, bueno, disfrazar de alguna manera con ideas mucho más agradables, Quizás lo que más hizo caer la dictadura no fue, por ejemplo, el plebiscito del 80, sino que fue, me parece, el problema del 82, con la tab que simplifico uh -huh. naturalmente, con la tablita. Se les derrumbó el, el, el panorama económico que tenían. ¿Puedo decir que vino... más que el plebiscito del 80, entonces, incidió en la tablita? Para mí, sí, sin, creo que es bastante claro. Como un ejemplo de, de, bueno, de, que, de por qué cae una dictadura. Sí, son, seguramente son múltiples causas, pero eso parece ser lo más básico, o por lo menos la impresión. En otros casos, sacando el ejemplo uruguayo de esa época, lo que uno puede advertir es no ya la caída económica, sino una guerra globalizada que bueno puede hacer cambiarlas por la destrucción, de alguna manera, de la institucionalidad eh, autoritaria de, del, del país donde está la dictadura, la puede hacer caer. Eso también ha ocurrido. Y básicamente me parece que son las dos, las dos grandes motivos que pueden hacer caer una dictadura. Por lo cual, si se, las, se quiere focalizar en Venezuela, me parece muy poco probable que caiga, en tanto siga teniendo eh, bueno una fuente inagotable prácticamente de petróleo que le puede dar sustento. Y por otro lado, el apoyo económico... De, de, parecería de China y, y de Rusia para señalar los grandes apoyadores. Lo mismo ha ocurrido con, con Cuba. ¿Por qué Cuba, pese al desastre económico, no ha caído? Y bueno, porque la están apoyando de afuera. Entre otros, la propia Venezuela, en medio de su desastre, que la ha apoyado, y también lo ha hecho Rusia. Digo, y eso es lo que ha logrado que se mantenga. Si no hubiera tenido esos apoyos, la desastrosa situación económica de Cuba seguramente hubiera hecho caer lo que, bueno, la, el gobierno que para decirlo muy elegantemente es autoritario, pero que en realidad es una dictadura. Gonzalo, a ver, te escuchamos a vos ahora. Ok, bueno, no pude escuchar mucho de la... Alejandro dice que es un tema económico, principalmente, cuando a un régimen le empieza a ir mal económicamente. Yo diría que tiene razón. Este... Ah, van a estar todos de acuerdo, mirá. No, 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 no. A ver, a ver, dale. Vamos a ver. Las dictaduras pueden caer civilmente o militarmente. Vamos a ver primero civilmente cuáles son los motivos. Efectivamente, son los que dice, ¿no? Una movilización de política de gente oprimida por, 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 por luchar por sus derechos. Yo creo que ese es el caso de que sucedió en Uruguay o, o en Chile. Este, una penuria económica absoluta que lleva a la rebelión. Eh, fue el caso de la salida de Baby Doc de de Haití, este, o un colapso económico general, que fue el, el caso de la Unión Soviética, ¿no? Ahora, en todos estos casos se necesitan dos precondiciones. 
primero que hayan líderes políticos con coraje y con resolución y una segunda es que el dictador en cierta forma haya perdido confianza de que él tiene un futuro de que su proyecto objetivo es viable que yo creo que eso pasó en todos los casos que estoy mencionando ahora, en Venezuela se dan todos estos casos este pero eh, porque hay pocos casos en, en el mundo en que un dictador es tan repudiado internacionalmente como Maduro y aún hay pocos casos en que el fraude electoral haya sido tan evidente como fue el de Maduro ahora ¿qué es lo que pasa con Maduro? es que atrás de él hay una fuerza militar una fuerza militar también con conexiones internacionales que no lo deja irse y ese, ese es el problema que este, tiene la salida de Venezuela porque todos los casos que dije anteriormente de situación económica, situación civil gente luchando por sus derechos colapso económico todo eso se está dando uh -huh. pero lo que no se da eh, y la presión internacional que es lo que me falta la presión internacional cuando tú tienes un dictador que controla los medios de la forma en que Maduro los controla se hace muy difícil se hace, es muy difícil que la presión o, incluso los embargos, las sanciones ya hemos visto que eso no hace caer a un dictador que no quiere caer este, la segunda posibilidad es militar y la voy a reservar para una segunda intervención dale Ahora sí los escucho. A ver, eh, vamos con Juan, dale vos. Bueno, este, yo veo que en, con, con la alegría que el materialismo histórico se está imponiendo en esta mesa. <risa> <risa> y, y bueno, pero dejando fue, 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 aparte de esta broma, creo que para responder esta pregunta que formuló tan... tan, tan de, directamente, directamente Juan, eh, de, digo Gonzalo. Gonzalo, lo que hay, hay que acudir a, a los casos históricos, ¿no? es decir, hay que re, repasar los casos históricos. Y los casos históricos de los últimos siglos, ¿no? Uh -huh. Bueno, según yo lo veo, hay solamente dos finales de las dictaduras, dos maneras de terminar las dictaduras. La primera es por la muerte del dictador o por el abandono del dictador uh -huh. sin que haya una sucesión competente para seguir con la dictadura ¿no? esa es una ese es el caso por ejemplo de España con Franco es decir, la dictadura de Franco terminó por la muerte de Franco porque si no, seguiría y, y no hubo nadie, la falange no pudo no pudo recuperarse y no pudo renovarse eso pasó en Chile con Pinochet también ¿no? y pasa, pasó en Cuba con los Castro, es decir, en los Castro demostraban al revés, que tenía un continuador y por lo tanto continúa, se muere el dictador y sigue otro, y, se, y abandona el dictador y sigue otro, que, que, que hay reemplazos. ¿no? Este, es decir, que esa es una, una situación de que, de que puede continuar hasta que, hasta que deje de haber reemplazos. Eh, y la segunda, la segunda causa de, de que finalizar una dictadura es la económica, ¿no? la, la, el fracaso de la conducción económica. Es el caso de Uruguay, como todos han dicho, es el caso de Rusia, como también lo han dicho, uh -huh. pero eh, como contraejemplo es el caso de China, es decir, China que supo hacer las reformas económicas a tiempo, sigue siendo una dictadura que este, prospera y que sigue para adelante, por, y sigue, que sabe hasta cuándo ¿no? entonces este, yo creo que, que, que por eso este, si vamos al caso de, de la dictadura de Venezuela ya, ya lo dije dictaduras atrás yo creo que solamente puede terminar por, 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 porque falle la compra de petróleo de Venezuela es decir, porque realmente creo que Creo que Maduro no, no va a ser sustituido por, por su segundo, o que, que, que tal vez es más, todavía más, tal vez más duro que Maduro. ¿Quién está pensando eh, en Diosdado Cabello? Sí, de Cabello, y seguramente algún una fila de militares uh -huh. que están ahí y para disfrutar de la renta petrolera. De modo que pienso que la única manera es que fracase la renta petrolera. Por ejemplo, que haya un colapso de la producción de petróleo 
o, haya, o lo dejen de comprar, ¿no? Pero por o ahora... O sea, tiene, ahí la, la presión ahora... internacional, digamos, por el lado de sanciones económicas, por ejemplo, ves que puede tener sí, pero sanciones económicas al nivel de dejar de comprar. Lo que ¿no? pasa es que hay compradores, pero con, por ejemplo China va a ser, puede ser comprador de, de, mientras uh -huh. se le ocurra, porque el consumo de China <ríe> da para todo, ¿no? Sí, Así que... China y también Rusia actualmente. Sí, sí. A ver, ahora sí, sí podemos escuchar a Marcia. Bueno, yo voy a decir que en la salida de las dictaduras es un complejo entramado de circunstancias históricas que depende por lo general de cada país, de cada, de cada realidad, pero que en el caso de Venezuela yo quiero decir algo que me parece que quedó en el tintero. ¿eh? Y es que hay al menos tres razones que explican un inicial apoyo al, al chavismo de Chávez, quiero señalar, ¿eh? porque no es lo mismo, Maduro nunca, jamás fue lo mismo. Que explican, ¿verdad?, una ambigua apreciación, acercamiento inicial al, al chavismo, porque Chávez, no olvidemos, tocó la fibra del antiimperialismo, ¿Mm? lo hizo, lo hizo, desafió, incluso desafió lo que ya sabemos, ¿no?, el, el el abusivo este, margen de, la, de, de, de los precios impuestos por Estados Unidos ¿no? sobre los barriles de petróleo. Lo desafió, este, y hizo sus contactos con otros países petroleros como Irán, etcétera, etcétera. Y además atrajo su actitud latinoamericanista, porque era una actitud latinoamericanista, ¿no? y su apoyo a países de menor desarrollo. ¿Mm? Eh, especialmente, les diría, en el Caribe y Centroamérica. Todo eso, evidentemente... Y además no olvidemos que Chávez, no Maduro, pero sí Chávez, este, tuvo una política social, tuvo este, misiones de asistencia social, no trajo médicos cubanos a los barrios pobres, lo mismo que se hizo en Uruguay, exactamente lo mismo. Y evidentemente esto trajo, sí, cierta simpatía no en general. No va a ser lo mismo, obviamente, este, con Maduro. ¿no? Yo lo vi desde el primer día, lo digo, ¿eh? y tuve mis, mis choques con algunas personas. Eh, yo Ay. lo que digo es que hoy no podemos permitir que Venezuela se vista con el ropaje del socialismo democrático, del cambio social, de la lucha contra grupos poderosos abusivos, este, como se dejó en su momento, como se permitió en su momento que las derechas apañaran a las dictaduras del cono sur, ¿no?, que nosotros vivimos ese horrible ejemplo en carne propia, eh, Estados Unidos enarboló una especie de cruzada anticomunista neoliberal, ¿no? y las derechas lo apañaron. Bueno, las izquierdas no pueden apañar hoy a Maduro, porque Maduro no es de izquierda. Nadie de puede ser de izquierda, nadie puede ser de izquierda si es indiferente y desprecia el sufrimiento de su pueblo, como lo está haciendo Maduro en este momento, si promueve la corrupción, si promueve la violencia, si promueve el autoritarismo, si promueve el desprecio a la Constitución. No se puede. Pero ¿cómo no se puede sí. Sí. ¿Cómo salir? Sí, hay no. varias maneras. Hay varias maneras en que se podría. Por ejemplo, pienso yo, este, podría haber un, una suerte de, de transición pactada ¿no? entre el saliente o los salientes y los que quieren entrar. ¿A través de qué? Bueno, tal vez a, tra a través de negociar ¿no? una figura aceptable para ambas partes. Eso podría ser una salida. Eh, la salida de la fuerza exterior que irrumpa en Venezuela no me parece viable ni me parece conveniente, en absoluto. Es más, en su momento se negaron a hacerlo este, la Unión Europea, eh, la propia ONU, en fin, no me parece porque eso le acarrearía un sufrimiento enorme adicional al pueblo venezolano, ¿verdad? Que ya la está pasando muy mal. Pero bueno, yo pienso que la resistencia al, a Maduro en este momento es muy grande, aunque, aunque tenemos pocas señales de esa resistencia a vida cuenta de esa especie de visto oscurantismo que hoy impera en Venezuela. ¿no? Uh -huh. En el exterior, los venezolanos en el exterior son otra cosa. Y bueno, me parece que también la otra salida que se podría llegar a dar por desgaste o porque no tienen otra alternativa podría ser el cambio en el seno de las fuerzas del gobierno, ¿no? Es decir, si es verdad que las fuerzas armadas son tan importantes y deciden tanto en este momento en Venezuela, bueno, pues podría llegar a pasar que <risas> quisieran sacar a Maduro. 
del bueno, poder. Ahí, ahí Marcia deja planteada cosa. dos dos aspectos, ¿no? Le, le, ve dos salidas, sí. entonces. La salida negociada, sí. pactando una negociación que sea aceptable para, para Maduro y... y a ver, Alejandro dice no. ¿Cómo ven esa, esa posibilidad? Yo, yo, no la ven? A ver, bueno, Gonzalo, dale. Bueno, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Marce, con otras no tanto. Uh, voy a polemizar un poco con Juan y su materialismo histórico exclusivo. Uh, yo creo que, que es verdad, le, 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 lo que yo dije es cierto. Si tú quieres salir pacíficamente, vas a salir por las reglas del materialismo histórico, sin duda. Ahora, hay dos cosas, Juan, que son fundamentales, y yo las dije. Primero, tiene que haber líderes políticos creíbles en que, que estén presentes, tengan la voluntad y el coraje de hacer frente al dictador. Eso es eh, absolutamente fundamental. Y la otra cosa que es fundamental es que el dictador, y yo creo que ese fue el caso de Pinochet, por ejemplo, mira de quién te estoy hablando, pierda confianza y se dé cuenta de que su proyecto no está yendo a ningún lado. Pero voy a dejar eso, eso es simplemente para clarificar. Ahora voy a ir verdaderamente en contra del materialismo histórico. Eh, materialismo histórico económico, lo entiendo. Voy a ir a lo militar. Uh, si vos decís, Juan, que históricamente hay que ver la historia, bueno, históricamente las dictaduras caen, por ejemplo, en el caso de, de Nicaragua, o de Cuba, por la acción de una guerrilla armada. Esa es una forma en que cayeron uh -huh. dictaduras. Batista, Somoza, cayeron porque hubo guerrilla. Uh, la derrota en una guerra hizo caer a Hitler, hizo caer a Galtieri, y, y cayó la dictadura, la cayeron esas dictaduras. El asesinato del dictador, eso vos lo mencionaste, uh, o el rapto, del dictador, como en el caso de Noriega en Panamá. Estas son soluciones militares. ¿Y, ¿Y cuándo sirven estas soluciones? Sirven cuando el dictador, como vos bien dijiste, en el caso de Franco, en el caso de eh, Fidel Castro, en el caso de, 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 de Jomeini, no se va a ir. ¿Por qué? Porque no está convencido de que su proyecto no es el proyecto que va a salvar el país. Y, y, y por lo tanto se queda, y se queda hasta que no lo mate. Ahora, Marcia decía que se está en contra de una intervención militar. Por supuesto que sí. Este no puedes invadir un, un país ajeno. Pero lo que sí se puede hacer es a todos esos venezolanos que hoy día están luchando desarmados, contra una dictadura como es la de Maduro. Se le puede eh, dar dinero, se le puede dar capacitación, se le puede dar armamentos. No para que alguien invada Venezuela, sino para que los venezolanos no sigan oprimidos por una minoría armada hasta los dientes. Y sí, me estarás diciendo eso. Es, yo aclaro para los que no me lo escucharon decir, porque yo lo he dicho varias veces, yo me considero un hombre de las Naciones Unidas y un hombre de paz, pero yo no soy un pacifista. Yo creo que a los tiranos hay que derrocarlos, a como de lugar. Si no se quieren ir, hay que sacarlos. Así que yo en el caso de Venezuela, visto que todas estas otras alternativas evidentemente no le hacen mella uh -huh. a Maduro y sus secuaces, porque no se quieren ir, porque están demasiado aferrados al poder, porque no tienen dónde irse, bueno, habrá que sacarlos. Ahora, los que lo tienen que sacar son los venezolanos. Y vuelvo a mi tesis de que necesitas líderes políticos con mucho coraje, con mucha convicción, que en el caso de Venezuela, por cierto, existe. A ver, bueno, o sea, ¿por una alusión? No, sí, por una alusión. Este, yo creo que el, 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 el error es no aplicar el materialismo histórico a los líderes. Es decir, no, los líderes no son seres predestinados que desde la cuna van a, fueron criados para líderes. En, los líderes aparecen porque la, la, la circunstancia histórica y social exige que venga un líder. Y entonces aparece un líder. Ese líder aparece por selección natural y por selección darwiniana. Es decir, es necesario un líder y el líder aparece, punto. Así que, yo, de vuelta, 
es la situación la que crea el líder y no el líder el que crea la situación. Es decir, eso para mí es clarísimo. Eh, en segundo lugar, el, que, los, el, que el proyecto de los, de los líderes, este, de los dictadores, no, no tiene más, eh, más eh, vueltas o más, más resoluciones, eh, quiere decir que precisamente se agotó las reformas eh, económicas, ¿no? se agotaron las reformas económicas que estaba haciendo. Pero yo voy al punto más importante de todos estos, y que es, es el que me parece fundamental. ¿Por qué nos preocupamos tanto de cómo se sale de la dictadura? ¿Y por qué no nos preocupamos de por qué empiezan las dictaduras? Es decir, yo diría, la próxima tertulia uh -huh. deberíamos tomar el tema de por qué empiezan las dictaduras. Y, bueno. si, y si entendemos por qué empiezan las dictaduras, vamos a entender claramente por qué terminan. ¿no? Bien. Eh, ¿y, la, ¿Y lo que dejó planteado Gonzalo? ¿Cómo lo ven? ¿Qué parte? Lo ¿Qué de... parte? Y sobre todo lo último. Yo, lo de la, la posibilidad de derrocar a un dictador, nah. decía Gonzalo, a partir de Mientras, instruir, de miente, no, financiar eso, eso, a, por ejemplo, venezolanos en el exterior. Eso podrá ayudar, pero yo estoy convencido de que lo que dice Juan, sin entrar en ninguna visión que estrictamente sea de materialismo histórico como propone él, lo que dice es compartirlo, y lo dije al principio también. Para mí, si en el país... Eh, probablemente las dictaduras se inician cuando hay una crisis económica pausada, pero una crisis económica incluso en Uruguay cuando uno piensa por qué se armó todo este descalabro que se armó en los 60 bueno, porque el país tenía un problema económico que se iba acelerando se iba agravando, se iba agravando pero no te vayas a quemar ahí, el, el tema de la estamos, semana que viene en la tertulia ahí estamos en el tema de por qué empiezan Exacto. por eso, y por bueno, eso está, digo está bien. Dejemos tema pero por qué, viene. y por qué terminó y terminó justamente porque se le armó un descalabro allá para luego del año 82 o con la aproximadamente tablita. el año 82 con la tablita. que lo más significativo fue la ruptura de la famosa tablita sí. pero pero bueno eh, ustedes dirán, bueno, pero con eso solo no, claro, o sea, que se requieren líderes sí, es cierto que los líderes aparecen más o menos líderes, pero aparecen y van apareciendo y bueno, es así también lo subo acá en Uruguay incluso en el ejemplo uruguayo Ustedes dirán, pero en Venezuela, ¿por qué no puede pasar eso? Porque Venezuela tiene un, 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 una potencia económica fenomenal a raíz del petróleo, mientras el petróleo en particular sigue haciendo un, una moneda de cambio internacional importante. Y porque además tiene, de hecho, el apoyo económico, y lo va a seguir teniendo a ojos vistas, está el tema, de China explícitamente, porque es un billete que tiene China en Sudamérica, además de que le interesa el petróleo, y también de Rusia, y, y también ahora de Irán, digo, para redondear más el paquete, ¿no verdad? Y lo van a seguir apoyando. ¿Y por qué lo van a seguir apoyando? Bueno, porque en la confrontación global es muy importante para esos tres países y algún otro el tener eh, algún, eh, susten algún apoyo importante en un área en la cual... Eh, puede ser importante también para Estados Unidos, que es Sudamérica. ¿no? Ustedes dicen, y Cuba. Y Cuba, Cuba subsiste pese a la enorme crisis económica que tiene porque la están apoyando de afuera, si no, no subsistiría nunca. Entonces, realmente, yo creo que la, la, princip bueno, la principal causa, la que se unirán otras cosas, pero la principal causa es que el, 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 hay un derrumbe económico. Lo mismo pasó en Rusia en Rusia ya sobre las finales de la década del 80, pasó lo mismo, se tornó inviable el régimen económico que tenía Rusia. Y, y bueno, y ustedes dirán, ¿fue eso solo? No, seguramente no fue eso solo, pero fue la causa fundamental de que se acabara la dictadura del comunista en Rusia. ¿no? A ver, me queda escuchar a Marcia sobre, por ejemplo, lo que proponía Gonzalo. Tengo algunos comentarios de los oyentes, pero dale, Marcia. No, yo creo que en realidad eh, no me parece la intervención exterior en Venezuela como la intervención exterior eh, de la que se ha hecho uso y abuso en todos los países latinoamericanos, no me parece, es más de lo mismo. Eh, hay que apostar también a respetar un poco más a los pueblos y sus procesos. Nos pasó a nosotros, eh, los uruguayos, la salida de la dictadura en Uruguay, bueno, habrá obedecido también, sí, por supuesto, a factores económicos importantísimos, pero hubo una resistencia pasiva que ha hecho del caso uruguayo un, un verdadero paradigma. Y, este, bueno, creo que la frutilla de la torta, la expresión final de esa resistencia pasiva, fue justamente la, el plebiscito del 80, ¿verdad? 
este, aquel 30 de noviembre de 1980, que yo tra traje las cifras para recordarlas, este, el digno y resistente no a la tiranía, que fue por un 57,2% contra un 42,8%, que fue muchísimo el 42,8% para avalar ¿no? a los militares en el poder, fue muchísimo, pero más fue el 57,2%. Este, y realmente me parece que igual igual me duele ese 42,8 y me parece que tiene mucho que ver con aquello de que, bueno, tenemos que apostar más a empoderar a los pueblos y que los pueblos no vivan bajo el peso del miedo, ¿no? Y me parece que tal vez esté pasando eso hoy en Venezuela, pueblo, un pueblo que vive bajo el imperio del miedo y de, del sometimiento a la violencia. ¿eh? Entonces de repente, bueno, apostar, como decía, a yo creo que sí que deben existir líderes, ¿no? Que en algún momento van a poder emerger, levantar la cabeza. Este, apostar a eso, a combatir, a ampliar la base de apoyo, a enfrentar la represión, a denunciar las violaciones, que lo hagan desde adentro, que van a tener el apoyo internacional, por supuesto. Movilizar a la ciudadanía me parece fundamental. ¿sí? Y que un día, ojalá que logren, eso lo veo muy difícil, pero ojalá, subordinar a los militares, ¿no? Y te digo, Romina, subordinar a los militares es una de las principales claves para combatir las dictaduras. Y ya lo dijo Artigas uh -huh. en las instituciones del año 3. ¿No? Yo quiero aclarar, este, porque evidentemente no fui entendido. A ver. Yo en ningún momento hablé de invasión extranjera. No, no, vos dijiste... En ningún momento. Los venezolanos Justamente. en el exilio. Yo estoy de acuerdo no, con no, lo que no, estás es diciendo. Verdad. Pero, no, no, tú estás diciendo, que... Marcia, que este pueblo está oprimido, que tiene líderes, al oírles los encarcelan o los matan o los hacen desaparecer. ¿Cómo ayudas a ese pueblo? Yo no estoy hablando de que nadie invada Venezuela. Yo estoy hablando de darle a los venezolanos que están resistiendo al dictador los medios y el apoyo para poder hacer algo al respecto. Pero nada de que, que nadie invada Venezuela. Es un problema de los venezolanos. Pero es vos no sí podés decir que es un problema de los venezolanos y dejar que el dictador y todos sus... sus torturadores y, y, y asesinos eh, sigan sometiendo al pueblo. Sigue siendo una sí, apuesta. Que, que, hay, que hay apoyos siendo... de países a otros, por favor. Acá nosotros. Sigue siendo a ver. Una apuesta a la, inter... a la intervención es, es indirecta y es muy delicada en el contexto internacional. Yo no digo que ni que esté bien ni que esté mal. Digo que es muy delicada en el contexto internacional. Y ya ha habido ejemplos en los que se ha retirado esa intervención justamente porque se da cuenta de que es muy delicado el asunto. Bueno, pues, digo, intervenciones internacionales apoyando procesos que están delicados, los estamos viviendo hoy día. Todo el mundo, la gente está apoyando a Ucrania, la gente está apoyando a Israel, otra gente está apoyando a, a Hamas. No, a la... Eso existe, eso no, 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 no es ninguna novedad, eso está sucediendo todos los días. Este, yo creo que el pueblo venezolano, a mí me gustaría ¿Cómo harías? que este ¿Y señor cómo harías? Maduro recapacite y se dé cuenta que es una vergüenza internacional y se vaya. Eso es lo que a mí me gustaría que suceda. Es que que no reconozca que fue derrotado. A ver, hablen de a uno, hablen de a uno, porque si no se escucha. Go Gonzalo es un se sentimentalista. <risa> ¿Ah? <risa> Perdón, sí. no, no escuché. Dice que sos un sentimentalista. Que, que ¿Tú crees que va a recapacitar? Es muy, muy ingenuo bueno, sí, me encanta. No, pero es que, es lo que estoy diciendo. Me encantaría, me encantaría que lo haga. Como no lo va a hacer y si no lo hace, entonces hay que sacar Carlos. Nadie lo va a sacar. Lo mucho, pero es, es así de duro. ¿eh? Nadie lo va a sacar cuando tiene el apoyo nada más que, ni nada menos que de países como Irán, como Rusia y como China, por ejemplo. Y, bueno, y, y en los, particular, y, pero, pero y abajo de la tierra, la y abajo de la tierra tiene un petróleo fenomenal que es capaz de mantener una economía que además en lo interno parecería que pese a todo está mejor ahora. Con ejemplos sencillos, hace no demasiado tiempo siempre se mostraba los supermercados totalmente, uh -huh. con las góndolas totalmente vacías. vacías. Bueno, ahora parecería, porque así lo reconocen los de la oposición también, que los supermercados no tienen las góndolas vacías. Y bueno, ese tipo de cosas son las que hacen que en definitiva se fuerce una situación. Todo lo demás podrá ayudar, sí, yo no digo que no, la, 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 la condena internacional de una parte del, del, del mundo internacional, porque la otra la apoya, eh, puede ayudar en algo. Eh, está bien, yo no digo que no, la existencia de líderes, Corina Machado es un líder, uh -huh. eh, digo, oh, parece bastante indiscutible, y bueno, sí, entonces no necesitas inventar ningún líder, ya hay uno, por ejemplo. Bueno, pero, pero no, pero no, que la maten pero o, no, o que la encarcelen. No, primero no, no podemos hacer nada por eso. En segundo lugar, yo creo que, que realmente mientras no se le derrumben 
la situación económica en serio van a seguir aguantando. Mira, Gonzalo, no, 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 hay... Disculpame, Alejandro, pero no entiendo cuál es tu argumento. Tu Mira. argumento es que Cuba, Irán, Jamás, el, todo lo, sí pueden intervenir en Venezuela, pero eh, los países latinoamericanos a, a mí, democráticos, los países norteamericanos democráticos, los países europeos no pueden intervenir. Yo, no, es yo no dije que pueden intervenir, lo que te estoy diciendo es que los apoyan, no, estar, que apoyan, que apoyan, que apoyan, que apoyan económicamente, Gonzalo. Esos tres países en particular, pero no son Más los únicos. Bueno, pero apoyan... Pero está impregnado de, del g bueno, cubano. Toda bueno, la, la, bueno eso, la, la... eso por otro lado. Porque la historia de la relación entre Cuba y Venezuela no empezó ahora. Empezó en la época de Chávez, por supuesto. Y es una, una cuestión, te diría, que no ha cambiado mayormente. El problema es que lo apoyan económicamente. Que el régimen tiene quien le compre el petróleo, para decir de una manera muy boba y sencilla, pero auténtica. Tiene quien le compre el petróleo, que es lo que vale mucho. Y entonces va a tener un apoyo económico importante. Y por supuesto que diplomático y demás, y lo va a tener de esos tres países dices, o agregale Nicaragua, que por supuesto lo está apoyando el régimen de Venezuela, añadile Cuba, que también está apoyando al régimen de Venezuela, ¿no? y bueno, y de alguna manera tú dirás, eso se empareja con, con los demás países, de, el bloque importante de países que está condenando incluyendo a Estados Unidos, la, la Unión Europea y casi toda Sudamérica, que está condenando el régimen de Maduro. Pero no es eso lo que va a resolver el tema. Para mí lo que va a resolver el tema es que se les, que se les derrumbe la economía. La verdad. ¿eh? A ver, eh, Gonzalo, para, para terminar, Marcia, le queda una cosa, pero acá tengo oyentes que dicen, a ver, eh, por ejemplo, Martín decía, es terrible que se fomente una guerra civil en Venezuela. ¿Quién va a financiar? ¿Uruguay? ¿La ONU? A ver, ¿qué...? qué? ¿Qué decís a, a yo, este tipo de, de planteos? Yo no estoy ¿A quién le dan palabra? Yo estoy diciendo. A, a Gonzalo. Perdón, pensé que me lo había dado a mí. Sí, este, sí. Yo, a mí no me gustan las guerras civiles. Yo he vivido guerras civiles. Son espantosas. Pero me gusta menos que haya dictadores que oprimen a un pueblo por años y años y años y les quitan todos sus derechos y toda su libertad. Y lamentablemente llega un punto en la cual si sí, el dictador no se va a ir. mira que hasta Pinochet se fue. Hasta Pinochet no se fue tanto, porque se quedó de senador, y se, no fue como los uruguayos que se fueron, se fueron. Pero es el, Pinochet, la, la estructura de Pinochet siguió durante muchísimos años. Sí, 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 y, pero, sigue, pero, pero, y sigue, y sigue, y sigue Pero se fue, en pero reconoció que perdió y se fue. No sé si reconoció que perdió. No. Sí. Para mí no estoy fue hablando así. de Pinochet, digo, sí, sí. Exactamente, no, no un santo de mi devoción. No. Entonces yo no estoy diciendo que me gusta la guerra civil. Por supuesto que no, he dicho, yo soy un hombre de paz. Ahora, me gustan menos los dictadores sanguinarios, menos. Entonces, si un dictador no se va a ir por ningún método, por ningún motivo, a ese dictador hay que sacar. Bueno. Ahora, lo tienen que sacar sus propios connacionales, yo no estoy diciendo que no, no. nadie invada. Mientras, no haya, una, Uruguay invada. mientras no haya una crisis económica no lo van a sacar, no van a poder sacar. A ver, Hay Marcia. una crisis brutal en Venezuela, ¿qué me estás hablando, Alejandro? Una crisis económica. Es uno de los países más ricos del mundo. Sí. Viven, ¿Por qué te crees que hay 8 millones de, o 5? Sí, no sé cuántos eso es cierto, millones las góndolas de no Venezuela estarán no se vacías, pero... No, si eso no es una crisis no económica, política, económica, social, claramente. ¿qué es? Es, en buena parte lo yo es, que, pero tendría que ser yo más, creo que más lo, profunda. Lo, lo importante hoy en día, hoy lo creo así, es empezar a revertir desde abajo, en un largo y trabajoso proceso, la indebida injerencia de los imperialismos en América Latina, sea de Rusia y de China, sea de Estados Unidos. ¿eh? Y por supuesto, por supuesto, la Unión Europea, que ha quedado un poco más deslucida frente a la avasallante poder de Estados Unidos durante todo el siglo XX, pero que todavía está ahí aleteando, ¿eh? vigilando y mirando de reojo, cuidado. Entonces, que dejen de ser botines de saqueo los países de América Latina. Estados Unidos estaría muy contento y muy feliz con Maduro, si Maduro fuera pro Estados Unidos. A ver, por favor, decir lo contrario es sembrar más confusión y sembrar más deterioro de estos procesos que en realidad no son procesos de, de pérdida de democracia en Venezuela, sino que son viejísimas caídas ¿eh? en degeneraciones de la democracia y en las que han hecho mucho para que eso ocurra ¿eh? las abusivas injerencias imperialistas. Entonces, 
todo tenemos que ver. Si no miramos todo, no vamos a resolver nada. Enseguida cambiamos de tema. Dejamos, en todo caso, retomamos con, con la idea de Juan la semana que viene. ¿Por qué empiezan las dictaduras?